হ্যালো বন্ধুরা আমি চলে এসেছি দেবব্রত প্রতিদিন মতন আজকে আবার একটা নতুন চাকরির খবর নিই রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর নিয়োগ হবে এখানে কোনো লিখিত পরীক্ষা হবে না শুধু ইন্টারভিউর মাধ্যমেই চাকরি আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নেব এই চাকরির জন্য বয়সের উদ্দেশ্যমা কি বলা হয়েছে বেতন কাঠামো কী আছে কতগুলি শূন্যপথ এবং এর জন্য যোগ্যতাও কি চাওয়া হয়েছে চলে আসবো আমরা সরাসরি ভিডিওতে অফিসিয়াল নোটিফিকেশান বেরিয়ে গেছে এই অফিসিয়াল নোটিফিকেশান আপনারা এই ভিডিওর এই ডেসক্রিপশান বক্সে অথবা আমাদের যে টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে সেখানেও পেয়ে যাবেন চলে আসছে আমরা সেই ভিডিওতে দেখুন এখানে যেটা বলা হয়েছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট আছে সেই ডিপার্টমেন্টে কিন্তু নিয়োগ হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন সেখানে কিন্তু নিয়োগ হবে প্রথমেই যেটা আছে সিরিয়াল নাম্বার পোস্টের নাম ভ্যাকেন্সি কতগুলো এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান কী চেয়েছে ওয়ার্ক অফ এক্সপিরিয়েন্স এবং স্যালারি প্রথমেই যেটা আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট মাইনিং ম্যানেজার অন কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস অ্যাসিস্ট্যান্ট মাইনিং ম্যানেজারের ক্ষেত্রে শূন্য পদ আছে ছেচল্লিশটি এবং এই ক্ষেত্রে যে শিক্ষাগত যোগ্যতা তিনটে শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে প্রথমে আছে ডিগ্রি থাকতে হবে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অথবা এ এম আই ই ইন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং থাকতে হবে কোনো রিকগনাইজ ইনস্টিটিউট সেটা এ আই সি টি অ্যাপ্রুভ অথবা ইউজিসি অ্যাপ্রুভ হতে হবে অথবা সেকেন্ড ক্লাস থাকতে হবে মাস্টার ডিগ্রিতে সেটা হচ্ছে কি কম্পিটেন্স আন্ডার দ্য এম এই সি এম আর এই কোয়ালিফিকেশান থাকতে হবে তার সাথে সাথে ডিপ্লোমা ইন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট ফর স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ট্রেনিং অথবা আপনাকে ফার্স্ট ক্লাস অথবা সেকেন্ড ক্লাস থাকতে হবে ম্যানেজার সার্টিফিকেট অফ কম্পিটেন্স আন্ডার দ্য কোল মাইন্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী এই কোয়ালিফিকেশান তাহলে আপনি এই পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন প্রথম যে কোয়ালিফিকেশনের কথা বললাম তার ক্ষেত্রে এক বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশান এক্সপিরিয়েন্স লাগবে যদি আপনার ডিপ্লোমা থাকে সেক্ষেত্রে দশ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশান এক্সপিরিয়েন্স লাগবে আর ফার্স্ট ক্লাস বা সেকেন্ড ক্লাস থাকলে সেক্ষেত্রে বারো বছর এক্সপিরিয়েন্স লাগবে পোস্ট কোয়ালিফিকেশান মানে আপনার কোয়ালিফিকেশানটা কমপ্লিট করার পর আপনার এই এক্সপিরিয়েন্স লাগবে এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা থাকলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তার সাথে সাথে সেই এক্সপিরিয়েন্স লাগবে এই ক্ষেত্রে যেটা কনসোলিডেড স্যালারি কনসোলিডেড স্যালারি মানে স্যালারিতে আলাদা করে এইচ আর এ এম এ ডি এ এইগুলো ভাগাভাগি নেই মানে এইগুলো আলাদা করে সেপারেশান নেই ভাগাভাগি মিনস সেপারেশান যেমন ধরুন হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স বা ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স বা মেডিকেল অ্যালাউন্স ট্রাভেল অ্যালাউন্স স্পেশাল অ্যালাউন্স এইগুলো আলাদা করে নেই কনসোলিডেট আছে যেটা হবে তেষট্টি হাজার টাকা পার মান্থ তারপরে আছে কি ওয়েলফেয়ার অফিসার সেক্ষেত্রে একটি শূন্য পথ এবং এই ক্ষেত্রে শিক্ষকতা বলেছে যে আপনাকে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে অ্যাটলিস্ট টু ইয়ার ফুল টাইম পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অথবা পিজি ডিপ্লোমা অথবা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ইন ম্যানেজমেন্ট যদি আপনার ইনস্টলেশন হিউম্যান রিসোর্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনশিপস পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট অথবা এম বি এ মাস্টার অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক থাকে তাহলেও আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে আপনার এক্সপিরিয়েন্স বলছে কোল মাইন বা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয় এক্ষেত্রেও স্যালারি আপনার তেষট্টি হাজার টাকা পার মান্থ তারপর হচ্ছে কি সুপারভাইজার সুপারভাইজারের ক্ষেত্রে যেটা গেছে ডিপ্লোমা ইন সার্ভেয়ার পোস্টের নাম সার্ভেয়ার সুপারভাইজার না সার্ভেয়ার ডিপ্লোমা ইন সার্ভেয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট এবং সেটা কিন্তু এআইসিটি অ্যাপ্রুভ হতে হবে এই ক্ষেত্রে আপনার এক বছরে কাজের অভিজ্ঞতা চেয়েছে এই ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে যদি আপনার এই সার্ভেয়ারের ডিপ্লোমা থাকবে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন অথবা ডিজিএমএস সার্টিফিকেট সার্ভেয়ারে যদি থাকে তাহলেও আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনার পাঁচ বছর অভিজ্ঞতা চেয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে স্যালারি কিন্তু একচল্লিশ হাজার টাকা তারপর আছে কি ওভারম্যান সেক্ষেত্রে শূন্য পদ আছে আঠেরোটি সার্ভেয়ারের শূন্য পদ কিন্তু সাতটি আঠেরোটি শূন্য পদ আছে ওভারম্যানের সেক্ষেত্রে ডিপ্লোমা ইন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং উইথ ভ্যালিড ওভারম্যান সার্টিফিকেট যদি ডিপ্লোমা ইন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং থাকে তাহলে এক বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকলে হবে আর ওভারম্যান সার্টিফিকেট যদি থাকে সেক্ষেত্রে পাঁচ বছর অভিজ্ঞতা আর এই ক্ষেত্রে স্যালারি বলা হচ্ছে একচল্লিশ হাজার টাকা তারপর হচ্ছে কি জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্যাল সেক্ষেত্রে দুটি আছে শূন্য পথ ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আপনি যদি ডিপ্লোমা থাকে রিকগনাইজ ইনস্টিটিউট মানে এআইসিটি অ্যাপ্রুভ তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এই ক্ষেত্রে পাঁচ বছরে অভিজ্ঞতা চেয়েছে এবং স্যালারি হচ্ছে একচল্লিশ হাজার টাকা তারপর আছে কি জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল এই ক্ষেত্রে দুটি শূন্য পথ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতায় বলা হয়েছে ডিপ্লোমা থাকতে হবে আপনার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং
ইন অ্যাডিশনস এখানে কি বলেছে অ্যান অ্যাডিশন ফিক্স হাউস রেট এর সাথে সাথে আপনি কি পাবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের তো মাইনা কনসলটেন্ট রেমোনেশন তেষট্টি হাজার টাকা তার সাথে হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স আছে আট হাজার নশো আশি টাকা এবং মাইনিং অ্যালাউন্স আছে পাঁচ হাজার টাকা এটা আপনি এখানে হচ্ছে অ্যাডিশনাল ফিক্সড তার মানে আপনি ইন অ্যাডিশন এটা আলাদা করে এর সাথে পাবেন ওয়েলফেয়ার অফিসারের ক্ষেত্রে স্যালারি সেম তারও হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স সেম এবং মাইনিং অ্যালাউন্সও সেম অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের মতন সার্ভেয়ারের ক্ষেত্রে একচল্লিশ হাজার টাকা স্যালারি হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স হচ্ছে পাঁচ টাকা এবং মাইনিং অ্যালাউন্স হচ্ছে আটত্রিশশো টাকা তা ওভারম্যানের ক্ষেত্রে স্যালারি হচ্ছে আপনার একচল্লিশ হাজার টাকা হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স হচ্ছে পাঁচ হাজার আটশো নব্বই টাকা এবং মাইনিং অ্যালাউন্স হচ্ছে আটত্রিশ টাকা আটত্রিশশো টাকা তারপর হচ্ছে কি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল দুজনের ক্ষেত্রে হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স হচ্ছে আপনার পাঁচ টাকা এবং মাইনিং অ্যালাউন্স হচ্ছে আপনার আটত্রিশশো টাকা তার মানে মোটামুটি আপনার একটা স্যালারি কিন্তু জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের দাঁড়াচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা সার্ভেয়ার বা ওভারম্যানের ক্ষেত্রে দাঁড়াচ্ছে ও সেই পঞ্চাশ হাজার টাকার মতন ওয়েলফেয়ার অফিসারে এটা দাঁড়াচ্ছে প্রায় আপনার বাহাত্তর তিয়াত্তর হাজার টাকা এখানে যেটা বলা হয়েছে যে এজ লিমিট এজ লিমিটের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটা পোস্টের ক্ষেত্রেই আপনি পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত এই পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন মানে এক এগারো দু হাজার তেইশে আপনার বয়স যদি পঞ্চান্ন বছর বা তার কমে হয় তাহলে আপনি কিন্তু এই পোস্টগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবার যেটা বলা হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার টোটাল তো ছেচল্লিশটা পোস্ট আছে তার মধ্যে আনরিজার্ভে এসসি এসটি ইকোনমিকাল সেকশান সবার জন্য আলাদা করে সংরক্ষণ বলে দিয়েছে সেইভাবে ওয়েলফেয়ার অফিসারও সার্ভেয়ারও ওভারম্যান সবার আলাদা করে শূন্য পদ বলে দেওয়া হয়েছে সিলেকশান প্রসিডিওর সিলেকশান প্রসিডিওরে যেটা বলা হচ্ছে আপনার ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স দেখবে কাজের অভিজ্ঞতা এবং এখানে শুধু আপনার কি হবে ইন্টারভিউ হবে মানে প্রথমে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন তার মধ্যে যদি শর্ট লিস্টেড হবে এবং শুধু ইন্টারভিউ হবে পার্সোনাল ইন্টারভিউ এর বাইরে কিন্তু কোনো লিখিত পরীক্ষা হবে না অ্যাপ্লিকেশানটা কীভাবে করবেন অ্যাপ্লিকেশানটা করবেন অনলাইনে অনলাইনে যে এই ওয়েবসাইট আছে এইখানে যেতে হবে গিয়ে অ্যাপ্লাই অনলাইন অপশানে ক্লিক করতে হবে যেখানে আপনাকে আপনাকে যেটা দিতে হবে মেল আইডি বিফোর রেজিস্ট্রেশন বা সাবমিশন অ্যাপ্লিকেশান আপনাকে আপনার মেল আইডি মোবাইল নাম্বার আধার নাম্বার এবং স্ক্যান কপি ও রিজেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটো এগুলো আপলোড করতে হবে তারপর আপনি আপনার ফুল ডিটেলস দেবেন দেওয়ার পর কিন্তু আপনি অ্যাপ্লাই করবেন গ্রেট পয়েন্ট যেটা আছে এখানে বলে দেওয়া হয়েছে সেটা আপনি সেই আন্দাজে কিন্তু আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ক্যান্ডিডেট ক্যান অ্যাক্সেস দ্য অনলাইন সেটা কি বলা হয়েছে চার বারো দু থেকে যা শুরু হয়েছে এটা পঁচিশ বারো পর্যন্ত চলবে তার মধ্যে আপনাকে অনলাইনে ফর্ম ফিল করতে হবে এরপর দিয়ে জেনারেল ইনস্ট্রাকশান যদি আপনি ইনকমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশান করেন অথবা ভুল ভাল করেন তাহলে আপনার অ্যাপ্লিকেশান ক্যান্সেল হবে আপনাকে যা ডকুমেন্টস চাওয়া হয়েছে সেগুলো আপনি অবশ্যই দেবেন যদি না দেন তাহলে আপনার ইয়ে অ্যাপ্লিকেশান ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং আপনাকে উইদ ইন টাইমে কিন্তু ইন্টারভিউতে আসতে হবে কি কী ডকুমেন্টস নিয়ে আসবেন আপনি যখন আসবেন ডিউলি সাইন ফিল্ড আপ অ্যাপ্লিকেশান ব্ল্যাঙ্ক ফরম্যাট সেটা নিয়ে আসবেন টু কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো অরিজিনাল এডুকেশনাল এবং এক্সপিরিয়েন্স টেস্টিমোনাস মানে অরিজিনাল যে সার্টিফিকেট রেজাল্ট সেগুলো এবং তার এক্সপিরিয়েন্সগুলো সেলফ অ্যাটাস্টেড ফটোকপি লাগবে ডেট অফ বার্থের কোয়ালিফিকেশান ডিগ্রি মানে যে আপনার অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান আছে কপি অফ যদি কাস্ট সার্টিফিকেট থাকবে সেইটি ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট থাকবে সেইটি এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট এবং আধার কার্ড এই সমস্ত কিছু নিয়ে আপনি আসবেন স্পেসিমেন্ট কপি এক্সপিরিয়েন্স 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 কপি আপনি এটা ফিল করে আনতে পারবেন এবং এছাড়াও যেটা আপনার অ্যাপ্লিকেশান ফরম্যাট সব এখানেই আছে এই ছিল টোটাল ভিডিওটা যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে রাখুন সমস্ত ভিডিওর জন্য কারণ আমরা এখানে প্রতিদিন নতুন নতুন চাকরির খবর নিয়ে আসি এবং সেই সমস্ত চাকরির খবরের সাথে তার পুরো সম্পূর্ণ পিডিএফ এবং এছাড়াও কর্মসংস্থান কর্মক্ষেত্র যে যে পেপার বেরায় তার সমস্ত কিছু কিন্তু আমাদের ইউটিউব চ্যানেল টেলিগ্রাম চ্যানেল হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে পেয়ে যাবেন তো এই সমস্ত কিছু পেতে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে থ্যাংক ইউ 